Adesha Vahikin, the Alde Kudel Yan Turakatil Parana, E. Fourth in the Chairmanana, Idin de Janmangundum, Karmangundum, Provartanangundum, Kadija Kalno Tantigaram, Idin the Provartanathan and Earth and Gurukanalana. The Aztec Air would add the Purna Sangha, the wife of one. Urivache Adam, the Aztec Larangial, Palakum Pishan Yago, the one the Ranganda, and the other Vipraim Adam Adri the Seven and Gatum. Semua arti dulu, awalnya counselling centre orang. Patutnya itu leh satu miliar orang counselling centre nara tu nampak dekat mana. Adakah naiyasha, niyasha, yang tu pernah pada waktu itu terucut ni ke pertiaya sih orang. Jiwa tu tu naik pikan kadi ina terus terus la counselling orang dekat tu nampak ni arti dulu nara tu nampak. A counselling centre ina samstana tu mata mana, samstana tu perut tu mana arti ni. Atreo perak mati terus terus la sahuri orang ikut kuda. Yang ada orang perdebatan itu mila ada, nanti mana orang wakti itu mana, adakah kawan ini dia naikinna, ini sengkara ini orang pem, yang kita naikinna, naiknya pernah, tahun suci penyus, abang kita ini benda ini ada adanya sebenarnya ke istana kebun, selamatkan cerita, si, hari ini hari orang ni, meat products of India ini director bodang, adil uberi adakah kami ini suci pecah vali sengkara ini ada vice president dah, sengkara ini naikinna kerja itu. Perwatahan yang terlum, sehingga hari ini orang orang ini, ekal itu mungkin juga anjir orang ini, ini juga terlepas sami yang ceri kongsi, saya nak kudel bisham sila kerja, adakah saya selamat dan cerita. Patutnya di jilid ini, anda punya servis yang terlepas, mungkin untuk anda perwatahan yang terlepas, saya sangat ini untuk faham lagi, anda sama dengan saya perhati. Indian Union Muslim League ini, semasa ada faham lagi ini lapor terkait, sama juga perwatahan yang terlepas, nilai beri perusahaan yang adakah saya urut yang terlepas. Adakah tindak perwatahan yang mungkin ini dapat lana perusahaan yang lakukan ini ramai mereka lalui kerjanya itu. Adakah tanya saya ini ini lekang senyap program swagatam cium. Indah surat tanah, nama kita barasus, patutnya kita nama kita tujuan dalam barasus sesuatu yang anggun kuriya ya, adu kat persen umar, ini dia sengkara yang sama dengan vice chairman ana, ini peribadi ini dia kahdi dia tengok dua kumpul. Persenu memarah na, ini peribadi kelia, negatif tak guru diri kita ada aduk aduk persenu memarah anda surut na, ini dia lekang selamat dan cerita. Bila ini imperi itu barang itu barang, adem minister ku pernah mana ini orang suji pichu guna yang diri kepikir nila, ini dia lola, macam orang orang introduce ini, perihal perhati guna macam prosesing, sengkara sama dia orang orang suji pikir guna logo guna, yang ini kerja kan nila, ini dia lola, permukaan yang penting dengan orang selamat dan cerita, ada orang pertanyaan, berbeza channel. Mathema Pravartaka, Print Media Ayum. Semua ini ada di sini. Dura Snow, Dura Sunday Algal, Manoeuvre Machan. Ado ada pertanyaan. Mathema ini ada di sini. Ini ada di sini. Ini ada di sini. Saya 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 ada di sini. Malayala mesra sendiri, matiwa kelkuri, mana kerana orang naik itu lahir tempat teril, urut dina patra sendiri report lagi, patra perawat tengah tu orang ini mana? Adakah? Semua mereka itu persesi ini itu lola bukti tamana. Adakah tu? Jani, wedi lek persesi batram itu wangun ini, award peruskaram itu wangun ini mandi, senyap buram swagatam cium. Jani, doktor Givaris Johan, itu turun naik, adakah tu? Naik tu, ni beri apa dia ana? M J mana? Brand name Kerala Vidyapya Samagali ke sambaran lagi ada yang kami air tulai terdiri dari nadin trading yang suji pijat ana ada yang kita air keril doktor Givari Sjogan ada yang kita ini sahaja na neril jiwida mara bici itre im pramukha maya yavasa erengat te viplavat magamaya matang lama ke ala ana doktor Givari Sjogan ada yang kita urikel kudi jangan swagatan jayinu ibu de itu tulah ini sengkara ibu de abdi tegam cikal anggal jalan bodi anggal, semua abri Urikel kuli, mandiri kewendi, jangan beri marahnu, terak kulla, adegam, urikel kuli. Eti tulah ana, ibu de, eti tulah, dirshya mati mangal, vivida channel igal. Jangan orang terde beri barat dalam, mana orang mah madrumi, media ay, adu orang patenya, kau mudi, semua patrangal deh, semua pramuka prajurya prajara mula, semua patra mati mangal, ibu de eti tulah. Ibu de inna abadri pika pernah seminar inde, prathani ingudi karak karak eti tulah ana. Pertama ane galah, galat ta India ni eridna, beli beli gal. Yang na, bishaya mana, ibu deh na, cerca iya pernah na, bishaya yang na berani dikira. Swabhavi kama, ha cerca, sajiwa maganam, ha cerca ini nengal panggali galaganam, inu udih suji pichonde, urikel kudi, nengal every, ini cadangi leke, snegu buram, swagatam cehi doonda, enda wakun artunu, nani.
കടന്നു വന്ന ഏവർക്കും സ്നേഹവും വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന സെമിനാറും വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പഠിപ്പിച്ച പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങും കൂടിയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രസ് അസോസിയേഷൻ്റെയും വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫോറത്തിൻ്റെയും ഇരുപത്തഞ്ചാമത് വാർഷിക സമ്മേളനം കൂടിയാണ് ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കും എന്താണ് വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫോറം ചിന്തകന്മാരുടെയും എഴുത്തുകാരുടെയും സാഹിത്യകാരന്മാരുടെയും പൊതുപ്രവർത്തകരുടെയും പത്രപ്രവർത്തകരുടെയും ഒക്കെ ബുദ്ധിജീവികളുടെയൊക്കെ ഒരു ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫോറം ആ ഫോറത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ കേരളമെമ്പാടും ഇന്ത്യയുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സെമിനാറുകൾ പഠന ക്ലാസ്സുകൾ നടത്താറുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ക്രൈസ്തവ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ പൊതുവേദിയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രസ് അസോസിയേഷൻ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനം വഴി സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്ന സജീവ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു റാന്നിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉദയഭാനു സഹാവിൻ്റെ സഹവായിരുന്നു പാലിയർ കെയറിൻ്റെ ചെയർമാൻ സഹവായിരുന്നു ആ യോഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇവിടുത്തെ എം എൽ എ അടക്കം മുഴുവൻ പൊതുപ്രവർത്തകരും അന്നത്തെ യോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആയിരം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അവിടെ തടിച്ചു കൂടിയത് ദരിദ്രരായ രോഗികളായ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആ ജാതി മത വ്യത്യാസം വന്യ ആയിരം കുട്ടികളെ അവരുടെ പഠനോപകരണങ്ങൾ നൽകുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു ഇതൊന്നും എങ്ങും പോയി പിരിവെടുത്ത് നടത്തുന്ന പരിപാടിയല്ല ആരോടും സഹായം വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ആവശ്യപ്പെടാൻ പോവാറില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകർ സജീവ സാന്നിധ്യം പുലർത്തുന്നത് കൊണ്ട് അവരെല്ലാം ഇത് ധാരാളം ആളുകളുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയായതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം ഈ കാര്യത്തിൽ സഹകരിക്കുകയാണ് ദൈവം സഹായിച്ചാൽ ഈ പതിമൂന്നാം തീയതി ആയിരത്തിലധികം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ദരിദ്രരും രോഗികളും പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുമായ ആളുകളെയാണ് ജാതി മത ഭേദമന്യാണ് ആണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന അയൽക്കൂട്ടങ്ങളെയാണ് സത്യത്തിൽ ആ പ്രോഗ്രാം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരാരാണോ എന്താണോ എവിടുത്തുകാരാണോ എന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല അത്രയും ആളുകളെയാണ് ഞങ്ങൾ റാന്നിയിൽ സഹായിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ മന്ത്രി പങ്കെടുത്ത ഒരു വലിയ സമ്മേളനത്തിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരാണ് റാന്നിയിൽ തടിച്ചു കൂടിയത് അവിടെയെല്ലാം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ രണ്ടര കോടി രൂപയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ സംഘടന വഴി നടത്തി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാരുണ്യ രംഗത്ത് ഒരുപക്ഷെ പലർക്കും അത്ഭുതം തോന്നും ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനലുകാരൻ എന്നെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനം കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ വാർത്ത ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയും അവനെ വിചാരിച്ച് ഇത്ര പൈസ മുടക്കി പൈസ ഇത്ര പൈസ എൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടു വന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ മോനെ ബാല്യം മുതൽ യോധാവ ദാവീദിനെ പോലെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നയാളല്ല നീ എന്നാ വാർത്ത വേണമെങ്കിൽ കിട്ടു അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അച്ചായ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേറെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട് വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഞാനൊരു പ്രസംഗം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മന്ത്രി നല്ല സുന്ദരൻ പ്രസംഗം പറയും അതിനപ്പുറത്തൊരു പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് ഇന്നും ആയിരക്കണക്ക് റാന്നിക്കാർ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് മന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം ഞാൻ ഈ പ്രച്ചാട ചടങ്ങിന് വേണ്ടി മന്ത്രിയെ ചെന്ന് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ആ ആ സമയത്ത് എത്ര വിനയാന്യതിനായിട്ടാണ് മന്ത്രി ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇത് പങ്കെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എത്രയോ ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി മന്ത്രി എടുക്ക ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ വേദനിക്കുന്നവരുടെ ഒരു ശബ്ദമായിട്ടാണ് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ ആളുകളെ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് ആ മന്ത്രിയെ തന്നെ ഇതിന് ഉദ്ഘാടനം കിട്ടിയത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുകയാണ് നമുക്കറിയാം സഹകരണ മേഖലയിൽ തന്നെ വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിക്കത്തക്ക നിലയിൽ 
Kendera government ini de, negara tertutil ulah perwatahan gel nada ku gaya ana. Ini il deliver PDP ke perindu, none bocchen gel PDP ke perindu. Saderan karen de, ah perusahaan gel, ah walare, jiwikan bayi kali ya tu bidat lekke. Saderan karen ne gas ne, petrol ne, diesel ne, illa deliver tu cuman diri kaya ana. Waktu mana gara India, uli ke perdi sendi deh itu diri ku gaya ana. Di sini diri kini illa. Pekorce social media orang ikut de YouTube jalan le. Karena itu, itu, beberapa kali tu, nih YouTube jalan dengan tu orang, itu, pandi karena tu orang, media boleh tu nih tu orang, angin tu sangat, angin ini beliau, nama dia Rastriya, ni ada kan mari, menteri mari, um, pernah di kari oleh kebisingan ini perhatian bini, kasih di kian bini, adalah warta mana kali India, ni ada tu perbincangan orang, apa yang ini kita kundum po, jangan po gun dila, ini urkara na samel nanti niti rikinna, priya perta, menteri. Yaitu apa ni ni cale madu berat tidak, ah mandiri ya pertengah mabin ni kyu gaya ane, adu band adu band matra malla, inne ibu da adri kyu pernah, walada pramukher ayah, rendu moon wkti tengen londe, ondo doktor J Bennett Abraham, adu resu susha rengatte, jiwa gaya ni perwata ni megalu gulu, wilia sampah mana jida, wilia wkti tu tindu udah me ayane, karya kono medical college inde director kudi ayane, adegatte guru cie puraskar engel dalgam bol, bishda mai. Aduh, why kiam? Priya betul beri, entar mahatta ayah perwatahan engal pawa betul beri, kacchi illya te ayah gelai, kacchi itu logat te ke naiccha, beliya begitut taman. Dekat te kurus, jani terim, warna korang orang tu ni kariya te le, jani orang tu beliyo, thodi allah, bayangkara karena, dekam, cik entar perwatahan engal attra, alpanam sristi entar perwatahan engal ana. Adekat te, jengal ke kandat tan sahdi cik sengkara ni ke? Adekat te, inne, mandiri, aderi kiam. Ani sesam, nama le wadri kena doktor giver gigi Yohan Nan. Bidya piah serengat tu ane, beliau bimprobat maga maya perwatahan engal kait cebaca, uri beliau begitu tu tu ni udah mian ane, doktor giver gigi Yohan Nan. Adik kuricca ke bisudu maya itu, parayum. Adu beli ane, adu beli ane, nama le sahut serengat tu, yaitu um beliau bimprobat sristi cia, kendera sahut tia, akademi jeda buudi ayri kena, prabha warma ibu da wandit tu nde. Adik kau tu kuricca tera paranya alim. Madu berat itu lah tera asal thar nama ayah dewi batin dek kayu pula uru albuda manusia nana dehum adehat dehum inne peraskaya ramalgi adri kugu yana adu bodenne malangnya sabda tin dek channel editor adehat dehne prestasi patram nalgi adehat de adri kum adu bodenne telinga nana ilunne erandu pramuka roti tin dek urut uru belia ini enda school teachers association dek adehat dehne ponnya ada nalgi nama lah adri kum Aduh, orang ini, abah abad itu, orang channel nanti tu, na James Chaco, abah orang itu, itu tuh, stage itu kiri kiri, am pergi lontar. Apa ada hati, nama lalu, na, orang punya ada lagi, ada rikin tu, ada rikin. Priya pergi, orang orang elpo tak kerja, ini nelayan ini progress, sengit picha diri kini tu. Ini tu pimpin perwakilan kita, bukan mana ni rani, orang orang rasanya dia mai alit cina orang ni, aduh, orang ini sama tu, me perut, nama lalu priyeng kerana ayah, aduh, kita ke Jaya Verma, adakam. Nampak ada pria pria yang kerana ayah adu ke tempat prosen dengan orang ada kem, uru beli ya, sengga ada ke sama dengan ini pergi lundeh. Abi yang semua orang tu, ibu da bandiri kena, yang semua orang ini nikmati ane. Dua darjah modal, Harvest TV live, Malangnya sabdun live, dari alam channel uru uru orang channel dekal, mana Malaysia mana orang Manggala Madura Bumi Dibiga, tu orang ini patrangan, yang semua patrangan perut perut ini kalau ibu dekiti lundeh. Semua orang ini Nanggal, apa yang dikuji ane, nengal deh, semua sahaja nengal tu nanti turun ane, ukaran sanae setina itu, bekuman ini ayah samskari ke wakup menteri, V N Vasavan, abang agalah, nama ke kerenggal adi cie, har daga mai sahagatan cie ya. World Literature Forum ini, ada orang pandenne, Thomas Hutti pasal de, nenur tu til ruban kundi terulah. Eto, wajib jiwa gaya ini perwatahan engkau kena urutan engkau kena organisasi ni melalui cara mana? Inne benda sengkali pikir na ini peribadi. Eto, um perasaan ni orang ni bersih tetapi sama di sana mana? Charchan ada tan terangnya rata terlalu. Waktu mana kali India ni ada na? Beliuli ker. Nampaknya rajim suara antri anu dera faham itu til. Pernah kita ni orang pergi ambil cerita tu lama manusia kerjaya kerja padu. Ini mahapahitam suara andriyan dera kalangan tertel. 
ഒരു മതനിരപേക്ഷ സ്ഥിതി സമത്വ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്ക് എന്ന സങ്കല്പമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ന് വെല്ലുവിളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും ഗൗരവത്തോടു കൂടി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മതേതര ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഈ മഹാഭാരതത്തെ വ്യത്യസ്ത ജാതികളുടെയും മതങ്ങളുടെയും ആചാരത്തിൻ്റെയും അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെയും പ്രദേശത്തിൻ്റെയും ഭാഷയുടെയും എല്ലാം പേരിൽ മനുഷ്യനെ തരം തിരിക്കാൻ നമ്മുടെ രാജ്യം ഏറെ അർത്ഥത്തിലായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യപൂർവ്വ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ആ കാഴ്ചപ്പാട് പാടെ നിരാകരിക്കാൻ ഒക്കെ കഴിയുന്ന പുതിയ സാഹചര്യം വളർന്നു വരുന്നു നിങ്ങളും ഞാനും ഏറെ വേദനയോടും വിഷമത്തോടും ഒരുപക്ഷേ അപമാനഭാലത്താൽ തലചായ്ച്ചും കണ്ട ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു രംഗം ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയ മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു ചെങ്കോൽ വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കുന്നു മദിരാശിയിലെ സന്യാസിമാർ കൊണ്ടുവന്നെത്തിച്ച ഒരു ചെങ്കോൽ ചെങ്കോലും കിരീടവും രാജാധിപത്യത്തിൻ്റെ സിംബലുകളാണ് ആ കിരീടവും ചെങ്കോലും എല്ലാം മാറി ജനാധിപത്യത്തിന് വഴി മറികൊടുത്ത ഈ ഭാരതം വീണ്ടും ഒരു ചെങ്കോൽ സ്പീക്കറുടെ തലക്കൽ സ്ഥാപിച്ച് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ സന്ദേശം രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ കുത്തിയിറക്കുന്ന ഒരു ഘടാരയായിട്ട് മാത്രമേ അതിനെ കാണാൻ അത്രത്തോളം വലിയ രൂപത്തിൽ മതനിരപേക്ഷത തകർക്കപ്പെടുന്നു ജനാധിപത്യം വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുന്നു അതേപോലെ ഫെഡറൽ സംവിധാനങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മുടെ രാജ്യം നേടിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം പിറന്നാൾ തിമിർത്താടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും സംഭവിക്കുന്ന അവസാനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി ഗണപതി ഹോമം നടത്തി മറ്റ് പൂജകൾ നടത്തി പൂജാരികളുടെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗ പ്രണമിക്കുന്ന രംഗമാണ് മതനിരപേക്ഷ ഭാരതത്തിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് കൊടുത്ത ഡെഫിനിഷനുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസി അവൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരാധനാമൂർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ വാചാലമായി സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരവിശ്വാസിക്കും മറ്റ് സങ്കല്പമുള്ളവർക്കും അവരുടെ ധാരണകൾ മുറുകെ പിടിക്കാനുള്ള അവസരം അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മതനിരപേക്ഷത രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കൂ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമാണ് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി ആ ബഹുസരത നാം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നാളിതുവരെ നാം മുന്നോട്ട് വന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ മഹാഭാരതം വ്യത്യസ്ത ജാതികളും വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ആചാരങ്ങളും വ്യത്യസ്ത അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളും വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ചിന്തകളും എല്ലാമുള്ള ഈ മഹാഭാരതം ഹൈന്ദവനും ക്രൈസ്തവനും ഇസ്ലാമിയും പാഴ്സിയും ജൈനനും ബൗദ്ധനുമുള്ള ഈ മഹാഭാരതം അവരെല്ലാം ഇവിടെ ജനിച്ചവർ ഇവിടെ വളർന്നവർ ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടവർ അവരെല്ലാം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ നിശ്ചയമായും ഈ ബഹുസ്വരതയാണ് ഈ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനസാന്ദ്രതയിലേക്ക് കടന്ന ഈ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ഗുണം എന്നാൽ ഇന്നതിന് മങ്ങലേൽപ്പിച്ച് അത് ഏകാധിപത്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അതിന് ഫാസിസ്റ്റ് രൂപം പൂണ്ടുവരുന്ന അവസരങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നു അങ്ങേയറ്റം അപമാനകരമാണ് രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അതാണ് ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കണം ആ ഭരണഘടന പരിഭാവനമാണ് പക്ഷേ ആ ഭരണഘടന വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുന്നു ജനാധിപത്യം തകരുന്നു മതനിരപേക്ഷത തകരുന്നു ഫെഡറൽ സംവിധാനങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫലം ഏകാധിപത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ അത് പല പ്രദേശങ്ങളിൽ അപകടകരമായ സാഹചര്യം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ഇത്തരം ഒരു നയത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നി നമ്മൾ കണ്ടു മണിപ്പൂരിൽ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ആളുകൾ അവരുടെ പച്ച മനുഷ്യമാംസം ബന്ധരിയുന്ന ഗന്ധങ്ങൾ അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ പടരുന്നു ഏതാണ്ട് അവരുടെ കണക്കനുസരിച്ച് തന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പള്ളികൾ തീട്ട് നശിപ്പിച്ചു വന്നു മൂവായിരത്തോളം വീടുകൾ കുക്കി വംശരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഗോത്രവംശരുടെയും അഗ്നിക്കിരയാക്കി തകർത്തിരിക്കുന്നു 
അതും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളുടെ ഒരു മതവിശ്വാസത്തിലേക്ക് മാറി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ ചുട്ടുകൊന്നും അവരെ പള്ളി തകർത്തും അവരുടെ ആരാധന അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കിയും ആ മറാധന മുറകളെ ആക്രമിച്ചും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷത്തെ ഉപയോഗിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഗോത്രവർഗക്കാരെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ നീക്കം അങ്ങേയറ്റം അപമാനകരമല്ലേ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം ഇതിനെ ഛത്തീഗഡിലെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഛത്തീഗഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടു നിരവധി അനവധി പള്ളികൾ തകർത്തു വൈദികരെ ആക്രമിച്ചു ആരാധനാലയങ്ങൾ തകർത്തു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് വൈദിക എന്നാണ് ഇത് തന്നെ മധ്യപ്രദേശിൽ കണ്ടു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കണ്ടു കർണാടകത്തിൽ കണ്ടു ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായി നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അതിരുകളില്ലാതായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിരുകളില്ലാതായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നാട് അങ്ങേയറ്റം വിഷമത്തോടും വേദനയോടും കാണുന്നു ഈ രാജ്യത്ത് ജനിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ വളരേണ്ടവർ അവർ ഭൂരിപക്ഷ ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു രാജ്യത്ത് വർഗീയത ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നാലും ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നാലും രണ്ടും നാടിനാപത്താണ് രണ്ടും ഒരേപോലെ എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷം ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അടിച്ചു വിട്ടാലോ അങ്ങേറ്റം നിന്ദ്യമായ നീചമായ സമീപനങ്ങളാണ് അപ്പം ചുരുക്കത്തിൽ വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഏതെല്ലാം അർത്ഥത്തിൽ സംഘർഷഭരിതമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു അതൊരു നയങ്ങളിൽ നുടലെടുക്കുന്നതാണ് വെട്ടുക മുറിക്കുക പങ്കുവയ്ക്കുക ജനം പത്തനം ജനപദമൊക്കെയും കൊന്നും തിന്നും വാഴുക പുലികളായി സിംഹങ്ങളായും മർത്യരാവുക മാത്രം വയ്യ ജന്തുത ജയിക്കുന്നു എന്ന് ഒ എൻ വീരൻ്റെ അശാന്തി പർവ്വങ്ങളിൽ മനോഹരമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പാടിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് പ്രസക്തമാണ് ഇവിടെ മർത്യരാവുക മാത്രം വയ്യ ജന്തുത ജയിക്കുന്നു എന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള പൈശാചി കൃത്യങ്ങൾ വരുന്നു എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ എടുത്ത് വേണമെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നില്ല അപമാന ഭാരത്താൽ നമ്മുടെ നാട് തലചായ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഭവമാണ് രാജ്യാന്തര കായികമേളയിൽ പോയി മെഡൽ വാങ്ങി രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനം ആകാശത്തോളം ഉയർത്തിയ കായിക താരങ്ങൾ തങ്ങൾ തൈ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയരായിരിക്കുന്നു ആ റാരിൽ നിന്ന് അതിന് ദേശീയ അധ്യക്ഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനപ്രതിനിധിയുമായ പ്രസിഡൻറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര ദിവസമായി ഗുസ്തി താരങ്ങൾ അവസാനം അവരുടെ മെഡലുമായി അവർ ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കാൻ പോകുന്ന രംഗം കരള ലീക്കുന്ന കാഴ്ചകളായിരുന്നു രാജ്യം ഏറെ വിങ്ങിയൽ വിങ്ങലോടെ വേദനയോടെ വിഷമത്തോടെ ആ കായിക താരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മെഡലുകൾ ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കാൻ പോയ രംഗം ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ വീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി ഈ രാജ്യം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും നെറുകട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ക്രൂരവും പൈശാചികവുമായ സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാമോ രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠം ഈ വിഷയത്തിൽ കേസെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഭരണാധികാരികൾക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര അപകടകരമായ സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ചെന്നുപെട്ടിരിക്കുന്നത് സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ അധപതനമല്ലത് ഈ മഹാഭാരതം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സമ്പന്നമായ ഒരു സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് പുഴുക്കുത്തേൽപ്പിക്കുകയല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള അധപ സംസ്കാരത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തോട്ട് ഭരണാധികാരികൾ മാറിയാൽ നിശ്ചയമായും അതിനെതിരായി ഉറക്ക ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം സമാഗതമായിരിക്കുന്നു ഗുജറാത്തിലെ വംശഹത്യ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ വംശഹത്യയിലെ കുറ്റവാളികളെ ഏറർത്ഥത്തിലാണ് പുറത്തു വിട്ടതെന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഇതുവരെ ആർക്കും ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബിൽക്കി ബാനു കേസ് എന്തേ അതിനൊരു ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു എന്തേ അതിനൊരു ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു ഒരു വിഭാഗം ഒരു മതത്തിന് നേരെ നടന്ന ഹീനമായ ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും ക്രൂരവുമായും പൈശാചികമായ കൃത്യങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കൽ നേതൃത്വം വഹിച്ചവരല്ലേ അവർ നിരുപാധികം തുറന്നുവിടുന്നു രാജ്യം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ തരത്തിൽ എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ആ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വരുന്നവരെ നിഷ്കരണം കൊന്നുതള്ളുന്ന സംസ്കാരവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമല്ലേ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകയും 
ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ ചാനലുകളിലൊക്കെ സംവദിക്കാനും എത്തിച്ചേർന്ന എഴുത്തുകാരി ഗൗരി ലങ്കേഷിനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അധാർമ്മികർക്കെതിരെ അടയാളിൻ്റെ പേരിൽ അവരെ കൊന്നു കൊല വിളിച്ചില്ലേ ഗൗരി ലങ്കേഷിനെ കൊന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ന്യായം പറയാനുണ്ടോ അവരേതെങ്കിലും തീവ്രവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു അവരേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മറ്റ് കുഴപ്പങ്ങൾ പിടിച്ച സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല അവരുടെ പേന തൂലിക പടവാളായിരുന്നു എന്നതാണ് വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ അഴിമതിക്കെതിരെ അരാജകത്വത്തിനെതിരെ അഡരാടിയ ഗൗരി ലങ്കേഷ് കൽബുർഗി സർഗാത്മക സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകവും വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണുമായിരുന്നു കൽബുർഗി മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതുപോലെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നു വീട്ടിലുണ്ടോ സർ ഉണ്ട് അത്തൻ്റെ ഡോറിൽ മുട്ടുന്നു കറക് തുറക്കുന്നു നെഞ്ചിന് നേരെ മൂന്ന് വെടിയാണ് കൽബുർഗി പിടഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നു ആ കൽബുർഗി ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയോ തീവ്രവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയോ പ്രതിനിധിയാണോ അല്ല രാജ്യമറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചിന്തകൻ ഈ തരത്തിൽ നിഷ്കരണം കൊലയപ്പെടുന്നു അതേപോലെ നമ്മൾ കണ്ടു ഗോവിന്ദ ബസാര് പ്രശസ്ത ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനും അദ്ദേഹത്തിനെ എന്തിന് കൊലപ്പെടുത്തി ഉത്തരമില്ല വേണ്ട നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത അയൽക്കാരനാണ് പെരുമാൾ മുരുകൻ പെരുമാൾ മുരുകൻ്റെ കൃതി വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സദസ്സിലും വേദിയിലും ഉണ്ടാവാം അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അവസാനം എഴുതിയ ഒരു കൃതിയിൽ ഒരു ഗ്രാമാന്തരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അധമ സംസ്കാരത്തിനെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടി അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത് തുറന്നു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നു അർത്ഥനാരീശ്വരന് നർത്ഥം വരുന്ന ഒരു കഥ മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാൻ കണ്ടു അത് എഴുതിയതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴുത്തിൽ കത്തിവെച്ചും നെറ്റിയിൽ തൂക്കു ചൂണ്ടിയും അദ്ദേഹത്തെ നാട് കടത്തി അദ്ദേഹത്തെ നാട് കടത്തി അതേ അർത്ഥമുള്ള മറ്റൊരു സവർണൻ ഒരു കഥ എഴുതി പക്ഷേ അയാൾക്ക് നാട് കടത്തലില്ല വെടിയില്ല അട്ടിപ്പായിക്കലില്ല അവസാനം പെരുമാൾ മുരുകനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു വരുത്തി എഴുതിയത് പിൻവലിക്കുകയും ഇനി ഇതുപോലെ എഴുതുകയില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കാം അവസാനം പെരുമാൾ മുരുകൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു ഞാൻ ഇനി മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് എഴുതില്ല ഒരു ദളിതൻ സാഹിത്യകാരനായിരുന്ന പെരുമാൾ മുരുകനോട് ഈ കാലഘട്ടം സ്വീകരിച്ച എത്രയോ ക്രൂരമായ സമീപനത്തിൻ്റെ നീതിരഹിതമായ സമീപനത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കമാണ് പെരുമാൾ മുരുകൻ ഇങ്ങനെ കലാരംഗത്ത് സാഹിത്യരംഗത്ത് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അധമ സംസ്കാരത്തെ ആട്ടിപ്പായിക്കാൻ തൂലികയെ പടവാളാക്കുന്നവർക്കെതിരെ കടാര രാഷ്ട്രീയവുമായി ഇറങ്ങി വരുന്നു ആശയങ്ങളെ ആശയം കൊണ്ട് നേരിടാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് കത്തിയെടുക്കുക ആയുധമെടുക്കുക അങ്ങനെ ആയുധമെടുക്കുന്ന അവസരം ഈ മഹാഭാരതത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നു എത്രയോ പ്രതിഭകൾ പ്രഗത്ഭ പ്രശസ്ത പ്രതിഭാശാലികൾ തങ്ങളുടെ പുരസ്കാരങ്ങൾ തിരിച്ചേപ്പിച്ചു തെറ്റായി സമീപനങ്ങൾ വളർന്നു വന്നു കണ്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിസ്വാർത്ഥമായി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഫാദർ സ്റ്റാൻസാമി എന്തിനാണ് ഫാദർ സ്റ്റാൻസാമിയെ ഇഞ്ചിച്ചായി കശാപ്പ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത കുറ്റമാണ് എന്ത് കുറ്റമാണ് സ്റ്റാൻസാമിക്ക് ഏത് തീവ്രവാദി ബന്ധമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം ജനിച്ച നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രദേശത്ത് പോയി ആദിവാസികളുടെ അറിയിൽ അവരുടെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികമായ ഉറച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു അദ്ദേഹം ആ ഫാദർ സ്റ്റാൻസാമിയെ ജയിലിൽ കയ്യാമം വെച്ച് കൽത്തുറങ്കിലടച്ച് ഇഞ്ചിഞ്ചായി അവസാനം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തൻ്റെ കൈകൊണ്ടെടുത്ത് കഴി കഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ വറയാറുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം മാറി ഇഞ്ചിഞ്ചായി അദ്ദേഹത്തെ കശാപ്പി ചെയ്യുന്നത് മുമ്പും നമ്മുടെ ഈ മഹാഭാരതത്തിൽ കണ്ടു അത്തരത്തിലുള്ള പൈശാചിക കൃത്യങ്ങൾ ഫാദർ ഗ്രഹാം സ്റ്റേനെയും രണ്ട് കുട്ടികളെയും ചുട്ടുകൊന്ന മിഷണറിമാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ ഏകാധിപത്യത്തിലേക്കും ഒരു മതാധിപത്യത്തിലേക്കും നയിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ നീക്കങ്ങൾ വരുന്നത് നിശ്ചയമായും വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും ഗൗരവമേറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ തൊഴിലില്ലായ്മയും വിലക്കയറ്റവും അതെല്ലാം രൂക്ഷമായ ഒരു ഭാഗത്തുകൂടി വരുമ്പോൾ തന്നെ നിരവധി അനവധി സംഭവങ്ങൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ഓരോ ഭാരത പൗരൻ്റെയും മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ധ്വംസിച്ചുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ കശാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പത്രമാരണ നിയമങ്ങൾ പോലും അപ്രഖ്യാപിതമായി ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എത്ര പത്രപ്രവർത്തകരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കയ്യാവും വെച്ച് കൽത്തുറങ്കിടച്ചു എത്ര പത്രങ്ങൾക്ക് കടിഞ്ഞാനിട്ടു
എനിക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട നിലയിൽ കൂടി എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ നിലപാടുകൾ ഉയർത്താൻ എനിക്ക് ഏത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഏത് വേഷം ധരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ എല്ലാമുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ആ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശം എനിക്ക് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെതിരെ വെല്ലുവിളി ഉയർന്നാൽ വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യയിലെ പൗരബോധം സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ ഉണർന്നും ഉയർന്നും എഴുന്നേറ്റ് ഈ തിന്മകൾക്കെതിരെ തിരയടങ്ങാത്ത പ്രതിഷേധം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് അതാണ് വർത്തമാന കേരള ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഗൗരവമേറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തെറ്റായ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെയും അഥവാ സംസ്കാരത്തിനെതിരെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയ്ക്കും ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയ്ക്കുമെതിരെ മതനിരപേക്ഷ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ മതേതര ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ഭരണഘടന നെഞ്ചോടുയർത്തതിന് പോറലേക്കാതിരിക്കാൻ നാം മുന്നിട്ടിറങ്ങിയാണ് ഓരോ ഭാരതീയൻ്റെയും കമട കടമ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചുരുക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഈ വേദിയിൽ ഇന്ന് പ്രമുഖരായ മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ അടുത്ത് പെരുമാറുന്ന ഒരാൾ ശ്രീ പ്രഭാവർമ്മയാണ് കാവ്യ കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ പ്രഭാവർമ്മയൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രകാശ ഗോപുരമാണ് സാംസ്കാരിക കേരളത്തിൽ എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ വായിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്ര ഉന്നതമായ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാവ്യരചനകൾ വരുന്നത് അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെയും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെയും നിരവധി അനവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൂലികയിൽ നടന്നു വീഴുന്ന ഏത് വചനങ്ങളും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാനും സാഹിത്യ ലോകത്തിനും അതുവഴി സാംസ്കാരിക കേരളത്തിനും അഭിമാനിക്കാൻ വക നൽകുന്നുമായി തീരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഏറ്റവും സാഹചര്യമായ നിങ്ങളുടെ ഒരു തീരുമാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അനുമോദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റൊരാൾ ഡോക്ടർ ബെന്നപ്റ്റ് എബ്രഹാം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാവുന്നത് അദ്ദേഹം ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹം കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആതുര സേവന രംഗത്തും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്തുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ സംഭാവനകൾ വലിയ രൂപത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിന് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഡോക്ടറെ ഈ തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ആദരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് നന്നായി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകമായ അനുമോദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഗീവറി വിസ്മാർ യോഹന്നാൻ അദ്ദേഹത്തെയും ആദരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങളുമെല്ലാം ഇവിടെ വിശദീകരിക്കും കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകമായി അനുമോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഏതായാലും വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫോറം അംഗീകാരം നേടുന്നവരെ ആദരിക്കുന്നു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആ നിലയിൽ ഇന്നവരെ നിങ്ങൾ ഈ തരത്തിൽ ആദരിക്കാൻ കൂടി തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചിലതിലെങ്കിലും ഞാൻ നോക്കിക്കണ്ടവനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രളയക്കെടുതിയിലും കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലുമെല്ലാം തോമസ് ഊട്ടി പാസ്റ്റർ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സ്തുതീർഘമായ സേവനങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും അഭിനന്ദനാർഗമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് അഭയം നൽകി സേവനത്തിൻ്റെ തുറകളിൽ ഊന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ആശ്വാസങ്ങൾ പകർന്നു അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലും കോട്ടയം ജില്ലയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി പരിപാടികൾ വീക്ഷിക്കാൻ ഇടപെടുന്നുണ്ട് ചില പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുമുണ്ട് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭാവിയിലും വലിയ രൂപത്തിലുള്ള വിജയം കരസ്ഥമാക്കി മുന്നോട്ട് നീങ്ങട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേൾഡ് ലിറ്ററസി ഫോറത്തിൻ്റെ ഈ സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം
അടുത്ത് പുരസ്കാര വിതരണമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ പുരസ്കാരം ആദരണീയനായ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി ഡോക്ടർ ജെ ബെനറ്റ് എബ്രഹാമിന് നൽകും ജീവകാരുണ്യ രംഗത്ത് ആദിര ശുശ്രൂഷയിലും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഗ്രാമീണ മേഖലയ്ക്ക് മൂന്ന് ശതാബ്ദമായി സേവന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ബെനറ്റ് എബ്രഹാം കാരക്കോണം സി എസ് ഐ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് കേരളത്തിലെ തീര ദേശങ്ങളിലും ഇതര ഗ്രാമങ്ങളിലും സംഘടിപ്പിച്ച സൗജന്യ നേത്ര ചികിത്സാ ക്യാമ്പുകളിൽ കണ്ടെത്തിയ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ടവരായ അറുപത്താറായിരത്തോളം പേരെ സൗജന്യ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി അത്രയും പേരെ കാഴ്ചയുടെ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്താൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു അന്നതാ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനു വേണ്ടി ഫലപ്രദമായ യജ്ഞത്തിന് ഇദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിച്ചു പാവപ്പെട്ടവർക്കും മികച്ച ചികിത്സ താങ്ങാവുന്ന ചെലവിൽ തന്നെ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നിരവധി സൗജന്യ ചികിത്സാ പദ്ധതികൾ കാരക്കോണം സി എസ് ഐ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ ജെ ബെനറ്റ് എബ്രഹാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആശുപത്രി നടപ്പാക്കി വരുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവന സന്നദ്ധതയെ മാനിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രസ് അസോസിയേഷനും വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫോറവും ചേർന്ന് സാംസ്കാരിക മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ ആദരിക്കും അടുത്ത പുരസ്കാരം ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് യോഹന്നാൻ അവർക്കാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ആലിച്ചൻ ആറന്നിൽ മുമ്പോട്ട് വന്ന് വായിക്കും ബഹുമാന്യരെ ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് യോഹന്നാൻ അവർക്ക് വിദ്യാരത്ന അവാർഡാണ് ബഹുമാന്യനായ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രിയപ്പെട്ട വാസവൻ അവർകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് എം ജി എം എന്ന ബ്രാൻഡ് നെയിം കേരള വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകിയ ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ നാഥൻ ട്രേഡിംഗ് എൽ എൽ സി എന്ന പേരിൽ ഒമാനിൽ ഒരു കമ്പനി ആരംഭിച്ചു ആയിരങ്ങൾക്ക് ആ കമ്പനി മുഖാന്തരം തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഡോക്ടർ ഗീവറീസ് യോഹന്നാൻ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ലക്ഷ്യമിട്ട് എം ജി എം പബ്ലിക് സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചു പിന്നീട് ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങി പിന്നാലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ള എം ജി എം കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ ഫാർമസി കോളേജുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന പന്ത്രണ്ടോ പന്ത്രണ്ടോളം വീട്ടുകാർ നിർമ്മിച്ച് പന്ത്രണ്ടോളം പന്ത്രണ്ടോളം വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകി വിവിധ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മലയാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയനായ ഡോക്ടർ ഗീവറീസ് യോഗനാനെ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രസ് അസോസിയേഷനും വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫോറവും ചേർന്ന് ആദരിക്കുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ മലയാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ തന്നെ അഭിമാനമായ പ്രകാശ ഗോപുരമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മന്ത്രി തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭാ വർമ്മയെ ഇപ്പോൾ ആദരിക്കും ഇപ്പോൾ സമതമേപ്പുറത്ത് വായിക്കും സാഹിത്യ പുരസ്കാരം പ്രഭാ വർമ്മയ്ക്ക് കവി ഗാനരചിതാവ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ടെലിവിഷൻ അവതാരകൻ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ അച്ഛൻ ശ്രീ ടി കെ നാരായണ നമ്പൂതിരി അമ്മ ശ്രീമതി പങ്കജാശി തമ്പുരാട്ടി കേന്ദ്ര സാ സാഹിത്യ അക്കാദമി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ദേശാഭിമാനി റെസിഡന്റ് എഡിറ്റർ കേരള പീപ്പിൾ കൈരളി പീപ്പിൾ ടി വി ന്യൂസ് ഡയറക്ടർ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്കാരം നിർണ്ണയ സമിതി അംഗമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ഇ കെ നേതാ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്തും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കാലത്തെ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തും മുഖ്യമന്ത്രിയുട
പ്രസ് സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അർക്കപൂർണ്ണമയ്ക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരവും ശ്യാമമാധവത്തിന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും വയലാർ അവാർഡും ദശാബ്ദങ്ങളിലെ മികച്ച പുസ്തകത്തിനുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ പുരസ്കാരവും പത്മപ്രഭ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി പുരസ്കാര ജേതാവായ ഇദ്ദേഹത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രസ് അസോസിയേഷനും വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫോറവും ചേർന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ആദരിക്കുന്നു ബെന്നി കോട്ടപ്പുറം സർ മലങ്കര ശബ്ദം ചാനലിൻ്റെ എഡിറ്ററും മലയാള എക്സ്പ്രസ് മാധ്യമ കമ്പനി സി എയുമായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഒരു ദിനപ്രത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുമായി പത്രപ്രവർത്തന മേഖലയിൽ പ്രവേശിച്ചതാണ് നീണ്ട മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മാധ്യമ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശിയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രസ് അസോസിയേഷനും വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചറും ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബെനറ്റ് എബ്രഹാമിനെ നമ്മുടെ മുൻ നിയമസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ പാലോളി രവി പ്രശസ്തി പത്രം നൽകി ആദരിക്കും നമ്മുടെ പ്രഭാവർമ്മയെ ഇപ്പോൾ പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ മന്ത്രി ആദരിക്കും ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് യോഹന്നാനെ ഇപ്പോൾ മന്ത്രി പൊന്നാടെ എണീച്ചാതിരിക്കും തുടർന്ന് പാലോളി രവി വളരെ തിരക്കുകളുടെ നടുവിലാണ് നമ്മുടെ ആശംസാ സന്ദേശം പങ്കിടും യങ്കളിഹൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമാണ് സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നവോത്ഥാന കേന്ദ്രമാണ് ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അല്പം വേദനയോടെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രാജ്യത്ത് ഇത്രയേറെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഉറവകൾ തീർത്ത ഒരു രാജ്യം ലോകത്തെവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പാരതന്ത്ര്യത്തിനെതിരായി അടിമത്തത്തിനെതിരായി നിരക്ഷരതയ്ക്കെതിരായി ദാരിദ്ര്യത്തിനെതിരായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇത്രയേറെ പടി പടിയായി പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഉറവകൾ തീർത്ത് തീർത്ത് ലോകം മുഴുവനും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യമാക്കി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മാറ്റി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് അന്ന് നമ്മുടെ മുൻ തലമുറക്കാർ വിളിച്ചൊരു മുദ്രാവാക്യമുണ്ട് എത്ര നാൾ അടിമയായി കിടക്കണം സഖാക്കളെ പുത്ര പൗത്രരെങ്കിലും സ്വതന്ത്രരായി വരേണ്ടയോ നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ട മുദ്രാവാക്യമായി നമ്മുടെ മക്കൾക്കിവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഈ എഴുപത് വർഷക്കാലം നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കൾക്കും ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര പോയാലൊന്നുറങ്ങാം എനിക്കിനി എത്ര പോയാലൊന്നുറങ്ങാമെന്നുള്ള റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെ മനോഹരമായ വുഡ്സ് ആർ ലൗലി ഡാർക്ക് ആൻഡ് ഡീപ്പ് ഐ ഹാവ് പ്രോമിസസ് ടു കീപ്പ് മൈൽസ് ടു ഗോ ബിഫോർ ഐ സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് മൈൽസ് ടു ഗോ ബിഫോർ ഐ സ്ലീപ്പ് അത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പോക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ചൊരു കവിതയാണ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെ എത്ര നാൾ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയാൽ എത്ര ഉറങ്ങാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ച നമ്മുടെ ഈ പുണ്യഭൂമിയെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭരണം മാത്രം മതി ഈ ഭരണങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ രാജ്യത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാനുള്ള വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളായി ഈ രാജ്യത്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഭഗവാനായ മന്ത്രി സംസാരിച്ചപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇവിടെ 
നമ്മുടെ രാജ്ഞക്കളിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ ഒരു സിനിമ ഈ രാജ്യത്ത് അവാർഡ് നേടി വെളിച്ചപ്പാട് രാവിലെ ഇറങ്ങി നടന്ന് ഒന്നും കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വെളിച്ചപ്പാട് ഈ ഭിക്ഷയാചിക്കും പോലെ ഓരോ ഭക്തന്മാരുടെ വീടുകളിൽ ഇറങ്ങി ഒന്നും ആ ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞു നിന്ന കാലഘട്ടം തിരിച്ചു വരാതെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്ന് ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വാളെടുത്ത് തലയിൽ വെട്ടി ആ തലയിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന ചോര വാക്കകത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ കാർക്കിച്ചു തുപ്പുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ എഴുപതുകളിൽ ഈ രാജ്യത്തിന് അവാർഡ് കിട്ടി ഇത്രയൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഇത്രയൊന്നും അക്ഷരമറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഇത്രയൊന്നും ഈ നമുക്കറിയാം വെളിച്ചം ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ചിത്രത്തിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം അവാർഡ് കൊടുത്ത രാജ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ അത് മറ്റു വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ജാതി ചോദിക്കുന്നവരോട് എൻ്റെ മതം ചോദിക്കുന്നവരോട് മിസ്റ്റർ നെഹ്റു നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുമോ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകുമോ നിങ്ങൾ ഗുരുദ്വാരയിൽ പോകുമോ എന്ന് രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരോട് എൻ്റെ ജാതിയും എൻ്റെ മതവും എൻ്റെ പള്ളിയും എൻ്റെ അമ്പലവും ഗുരുദ്വാരവും എല്ലാം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിച്ച ഈ അണക്കെട്ടാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ നാടാണിത് നമ്മളെവിടെ നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് എവിടെ നിൽക്കുന്നു വളരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഉറവകൾ നമ്മളെല്ലാം അലസന്മാരും അടിയന്മാരും നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഏതോ ഒരു ദിശയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ നമ്മുടെ അതിശക്തമായ പ്രതി നന്നായി എഴുതാൻ പാടില്ല എഴുത്തുകാരനെ കൊല്ലും നമുക്കറിയാം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രകാശകിരണം വന്നാൽ തട്ടും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം വളരെ വളരെ വേഗതയിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് ഉള്ള ഒരു പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉറവകൾ തീർക്കാൻ പ്രയാസകരമായ ജോലിയാണ് എല്ലാ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കടന്നാക്രമണമാണ് എല്ലാ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു എല്ലാ എന്തിന് ജുഡീഷ്യറിയെ പോലും ഈ ഈ നമുക്കറിയാം കൈ ഈ കൈവെള്ളയ്ക്കകത്ത് ഒതുക്കാൻ ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഉറവകൾ തീർക്കാം എത്ര നാൾ അടിമയായി കിടക്കണം സഖാക്കളെ എന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പുത്രന്മാർക്കും കൊച്ചുപുത്രന്മാർക്കും വേണ്ടി സമരം നയിച്ച ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ളൊരു നാടാണ് ഈ നാട് അത് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ നാടാണ് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഉറവകൾ തീർത്ത നാടാണ് ഈ വിഷയം കേരളത്തിലും ഈ രാജ്യത്തുടനീളം പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഒരു വിഷയവും ഉറവകൾ തീർക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സസസ്സുമായി മാറട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ പ്രഭാവർമ്മ ഒ എൻ വി കുർബു സാറിന് എഴുതിയ അവതാരിക അഞ്ച് തവണ വായിച്ച ആളാണ് ഒ എൻ വി കുർബു സാറിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹാകാവ്യത്തിന് ശ്രീ ശ്രീ പ്രഭാവർമ്മ എഴുതിയ ആ അവതാരിക ഒരു തവണയല്ല ഞാൻ വായിച്ചത് ഞാൻ അടുത്ത അവിടെ ഇരുന്ന് പറയുകയായിരുന്നു ഒരു തവണയല്ല രണ്ട് തവണയല്ല വീണ്ടും എനിക്ക് അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാ കുട്ടികളിരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ പ്രഭാവർമ്മയുടെ അവതാരിക ഒ എൻ വി കുർബു സാറിൻ്റെ ആ അവതാരിക വായിച്ച ആളാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഇന്ന് ഡോക്ടർ ബെനറ്റ് അബ്രഹാം എൻ്റെ സഹ സുഹൃത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ യോഹന നവറുകൾ എല്ലാ പേരും ഈ അവാർഡിന് അർഹരായവരാണ് ഈ അവാർഡ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് പ്രത്യേകമായി ഞാൻ അവരോടൊക്കെ നന്ദി നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവാർഡ് വാങ്ങിയ എല്ലാ വ്യക്തിക്കും എല്ലാ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്മ നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും ബഹുമാനനായ അധ്യക്ഷൻ ഈ ചടങ്ങിൽ ഇതെനിക്ക് വളരെയേറെ അസൗകര്യമുള്ളൊരു ദിവസമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും കൂടി അറിയാം ഈ ചടങ്ങിൽ എന്നെ കൂടി ക്ഷണിച്ചതിനുള്ള അത്യധികമായ നന്ദി കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമ സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാവിധമായ മംഗളങ്ങളും ഞാൻ നേരുന്നു നമ്മുടെ പ്രഭാവർമ്മ സാറിൻ്റെ ഒരു കവിത കേരളത്തിൽ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് മന്ത്രി ആ കാര്യം പറയുകയായിരുന്നു നിരവധി അനവധി കേസുകൾ പല ആൾദൈവങ്ങളും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അതൊന്നും വിജയിക്കത്തില്ല കേരള സമൂഹം പ്രഭാവർമ്മ സാറിൻ്റെ കൃതികൾക്ക് നൽകുന്ന അംഗീകാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് എപ്പോഴും വിവാദങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം ഈ കായ്ക്കുന്ന മാവിനെ ഏറെ കിട്ടത്തുള്ളൂ മച്ചി മാവിലായാലും എറിയുമോ അപ്പം അതുപോലെ ശക്തരായ ആളുകൾക്കാണ് പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തരാകട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ അവിടുത്തെ അധ്യാപക തെലുങ്കാനയിൽ 
തെലങ്കാനയിലെ ചാനൽ റാഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിരു പ്രസിദ്ധമായ ചാനൽ നടത്തുന്ന റവർ ജെയിംസ് ഷാക്കോ അവറുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ മന്ത്രി ആദരിക്കും ഞാനിടയ്ക്ക് വിട്ടുപോയതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാനൽ ഞാൻ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് തെലങ്കാനയിൽ പോയി അത് ഉദ്ഘാടന പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തെലങ്കാനയിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധനാണ് അദ്ദേഹം ഇനി തുടർന്ന് നമ്മുടെ മറുപടി പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രഭാവർമ്മ അവരുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാന്യരായ മന്ത്രി ശ്രീ വാസുദേവൻ അവർകൾ വാസുദേവൻ അവർകൾ വേദിയിലും സദസ്സിനുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ സഹൃദയരെ സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെയേറെ സന്തോഷകരമായ ഹൃദ്യമായ അഭിമാനകരമായ ഒരു അപരാഹ്നമാണിത് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള മനസ്സിലാക്കലിൻ്റേതായ മുഴക്കോൽ കൊണ്ട് എത്രയേറെ അളന്നാലും ആ അളവുകളെയൊക്കെ അതിലംഘിച്ച് പടർന്ന് വളർന്ന് നിൽക്കുന്ന ചില മഹത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ തണലിൽ ആണ് വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫോറം ക്രിസ്ത്യൻ പ്രസ് അസോസിയേഷൻ എന്നിവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നെനിക്കറിയാം മാനവികതയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തുന്ന ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സഭയുടെ കൂടി തണലിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മാനുഷിക വശങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആകെ തന്നെ നിരോധിച്ചു കാണുന്നുണ്ട് ആ മാനുഷികതയാവണം ഈ വിധത്തിലുള്ള നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിടുന്ന വളരെ ഗൗരവതരമായ വിഷയം മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒരു സെമിനാർ കൂടി ഇതിനനുബന്ധമായി നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നിൽ എന്ന് കരുതുകയാണ് ഞാൻ സംസ്കാരം എന്ന വാക്കിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ വളരെ ഹ്രസ്വമായ ഒരു നിർവചനമുണ്ട് കൺസേൺ ഫോർ ദി അതർ എന്ന് പറയും അവരനെക്കുറിച്ചുള്ള കരുതലാണ് അവരൻ്റെ ഉത്കർഷത്തിൽ അവനോടൊപ്പം സന്തോഷിക്കുന്നതിനും അവരൻ്റെ അപകർഷത്തിൽ അവൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ അവൻ്റെ വേദനയിൽ ആ ദുഃഖവും വേദനയും ഒക്കെ പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതിനും കഴിയുന്ന സവിശേഷമായൊരു മാനസികാവസ്ഥ ആ വിധത്തിലുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് സംസ്കാരമെങ്കിൽ ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സാരസത്ത കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പശ്ചാത്തലമാണ് വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫോറത്തിനും ക്രിസ്ത്യൻ പ്രസ് അസോസിയേഷനും ഒക്കെ ഉള്ളത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടേതായ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധന്യതകളിലൊന്നാണ് വലിയൊരു സുഹൃതമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മഹത്വമാർന്നൊരു പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു സഭയുടെ സംഘടനകളുടെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹം കൂടിയാണിത് ആ നിലയ്ക്ക് കൈ കഴുകിത്തൊടേണ്ട ഒരു പുരസ്കാരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം ഈ പുരസ്കാരത്തെ ആ ഒരു പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിലുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിടുന്ന ഗൗരവതരമായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയും ശ്രീ പാലോട് രവിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച വിലപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിലുള്ള അപചയം നേരിടുന്ന അപകടം നേരിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തെ അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കരുത്താകേണ്ടത് നമ്മളുടെ മനസ്സുകളുടെ ഒരുമയാണ് മനസ്സുകളുടെ ഒരു ഐക്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഐക്യത്തെ ശിഥിലമാക്കിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടേതായ അജണ്ട നടപ്പാക്കാൻ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്നല്ല ഈ ലോകത്ത് തന്നെ എവിടെയും ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമാവില്ല ആ വിധത്തിൽ എല്ലാ വേർതിരിവുകൾക്കും അതീതമായ എല്ലാ വിഭാഗീയതകൾക്കും അതീതമായ ഒരു മാനസിക ഐക്യം അതാവട്ടെ ഇരുട്ടിൽ നമുക്ക് വഴികാട്ടുന്ന ദീപം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പുരസ്കാരത്തിന് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ബെനറ്റ് എബ്രഹാം സംസാരിക്കും സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമുള്ള യോഗ അധ്യക്ഷൻ ബ്രദർ തോമസ് കുട്ടിപ്പൊന്നൂസ് ഇന്ന് ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി എൻ വാസവൻ ശ്രീ പാലോട് രവി വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫോറത്തിൻ്റെയും ക്രിസ്ത്യൻ പ്രസ് അസോസിയേഷൻ്റെയും ഭാരവാഹികളായ പ്രമുഖരായ വ്യക്തികൾ എം ജി എം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ചെയർമാൻ വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം
ലോക ലിറ്ററേച്ചർ ഫോറവും ക്രിസ്ത്യൻ പ്രസ് അസോസിയേഷനുമായി ഒത്തുചേർന്ന് നൽകിയ ഈ അവാർഡിന് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിലുള്ള സന്തോഷവും അതിനുള്ള നന്ദിയും ഞാൻ അവരോട് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് അർഹൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ഒഫ്താൽമോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച് അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാഫുകളും ഡോക്ടേഴ്സും നേഴ്സസും അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്നോടൊപ്പം കൈകോർത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാഫാണ് അവരെ എത്ര തന്നെ നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതി വരില്ല കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഒത്തൊരുമയോട് ഐക്യതയോടുകൂടി സ്റ്റാഫ് പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഒന്നുമൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ആ ഗ്രാമപ്രദേശത്തായിരുന്ന ഒരു ഡിസ് ആറ് കിടക്കകളുള്ള ഡിസ്പെൻസറി ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറ്റിയത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഒത്തൊരുമയോട് യുണൈറ്റഡായിട്ട് സ്റ്റാഫ് പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ശ്രീ പാലോട് രവി പറഞ്ഞു റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെ പോയട്രിയിലെ ഒരു വരി ദ വുഡ്സ് ആർ ലവ്ലി ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബട്ട് ഐ ഹാവ് മൈൽസ് ടു ഗോ ബിഫോർ ഐ സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് മൈൽസ് ടു ഗോ ബിഫോർ ഐ സ്ലീപ്പ് അർത്ഥവത്തായ വളരെ വളരെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഒരു കവിതയുടെ രണ്ട് വരികളാണത് കാരക്കോണത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോഴും ഞാൻ അത് തന്നെ പറയും ആ ഗ്രാമീണ പ്രദേശത്ത് ഒന്നുമൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നെടുത്ത് ഇത്ര വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഹോരാത്രം രാപ്പകലില്ലാതെ കൈകൾ കോർത്ത് പ്രവർത്തിച്ച സ്റ്റാഫിന് മാത്രമാണ് എനിക്കിന്ന് കിട്ടിയ ഈ അംഗീകാരം ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെയും ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഓർത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തവർക്ക് ആയിരമായിരം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ എം ജി എം സ്കൂളുകൾക്ക് ശക്തമായ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഗീവർ യൂസ് യോഹന്നാൻ നന്ദി പറയും പ്രിയമുള്ളവരെ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ തോൻസുട്ടി ബ്രദർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷന് വരണമെന്നും ഒരു അവാർഡ് എനിക്ക് തരുമെന്നും അത് സ്വീകരിക്കാൻ വരണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഈ ഈ സബ്ജക്റ്റിനെക്കുറിച്ച് വലിയ വിവരമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നാൽ കിട്ടും ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത പഴയ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴേ ധാരാളം ചാരിറ്റി വർക്കുകളും ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാണുകയും അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വരികയും ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മത്തെ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് മന്ത്രി ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം സത്യത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ പരാധീനതകളെക്കുറിച്ചും സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുക അല്ലായിരുന്നു കരയുകയായിരുന്നു മനം കൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് വേദനിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ മന്ത്രിയിൽ കൂടെ കേട്ടത് ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് ഈ കേരളത്തിലെ മറ്റ് മന്ത്രിമാർ പ്രസംഗിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് വളരെ വളരെ പിന്നെ ഇതായിട്ട് ഈ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ് പിന്നെ ഇത്രയും വിശിഷ്ട വ്യക്തികളിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എന്നെ എനിക്ക് കൂടി ഇരിക്കാനുണ്ടായ ഒരു ഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു അതിന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ എല്ലാ നന്മ കാര്യങ്ങളും ദൈവം തമ്പുരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ശക്തി കൊടുത്ത് തോമസ് കുട്ടിപ്രതരനെയും സംഘത്തെയും കൂട്ടത്തെയും പരിപാലിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മീയം ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം
Benny Kota Purum, Malangara Shabdam Channel Day Channel Day Promokanaya, Adinde, CEO Woody Arik in the Benny Watergram, Ani the Kedre, Tin Magal Kedre, Shakta Mai Padawa, Yurtuna, Rivili a Patra Portan Goody and the Hamunotun, I shall say something. Paul Priya Pata Bennett Abraham, um, Namade Priyangaranaya, Doctor Givergis Yohanan Jarne, Benny Chine, Shal Aniche Adrikin. Sadhusalam Vedi Lumula, Bumanere, Mrs. Tadigale, Snake and Ranya, Sortagale. Valiru Prasangat and Nodavalia Prasakti, Lagarna, Mandrium, any given for Prasangicha, a love in the name Nalari Dile, Avrasham Salvarayam, Yogatende, Pradanite Gurche, which is the Irigan Chidu. Young would the Durk be in the lap, and a Yudbroskar than a Terranjata than him. Adenike Taruan Sandman Saganicha than him, Adot of Pum, Yogatanum. Allah with the Asham Sagalam, Nani Marichi under Nandavaka Chirikum. Tudane Ipol Bennett Abraham, a Rende Pramukarke, Precious T. Patram Nalganarikum, Doctor Giveries Sarum Telangana in Lone Alil and a Telanganian poet under Vilio, Provotangal Kaiju, Telangana and Yangal in the Polo, the Mandrik and Yangal wouldn't reward Kaimari. Nayar pun lalat pun dilihat, dilihat. Nampak Malayalam, nampak gaya yang jitu lu. Bahasa, semua patrangan lu naranya dikira friendly nampak lu. Abol, minat tu nampak. Tuh perasaan tiap patrang. Kem. James Chakoy, Doctor Givergis Yohenan, Precious Tiva Tranalgum. The Police Hunger New Day, Elam Elama, I Protangal Kelam Chukan Bidicha, and to get a present of our non Niperne, number Yoga Sanikim. We have my name addition, Prius Hortomaya. Brother Thomas Kutti Punus, what about Karnan Cheda, Bahamana Patamandri, Sri Vian Vasavan, Vedi Lidikina, my name Vecti Tangle, Sada Sidikina, Audio Terekina Deke, Namakudavana, Namade Perivadi, Korean Rediki in the Mantra Safaya Gonadu, She Dehamanu. Nampaknya ini peribadi, walau ada biji emak ia, Kerala tindae menteri, Sri Vian Vasavan, dah hati ne, nampaknya baru itu. Pine, awak cari ke jadi peril. Ini ni, semua semua Maya, adesin yang kudi Maya, dah hati, Thomas Kuti, Pastor Jie, kita nampaknya baru itu. Pine, Sri Madhi Vina George, Madam Maria itu baru itu. Aku di rumah ayat terak kerana marah pun tidak ada. Baki ibu datang award jeda kelaya. Aswaga dan barangnya adukat ke Jayavarma, Palu di Dewi Sar. Dalam sanjat sanjat dewa nara 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 yang ada ni itu. Ailechen Samad Doctor K.P. Abraham, to the stage, I will be able to talk to you and talk to you. I will be able to talk to you. I will be able to talk to you in the media. I will be able to talk to you in the first place. I will be able to talk to you in the third place. Dr. J. Bennett Abraham, Nampaknya kelat ini perih kavi perfawarma. Givergis Sri Doctor Sri 
ഗീ വർഗീസ് യോഹന്നാൻ എന്നിവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു കൂടാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ക്രിസ്ത്യൻ പ്രസ് അസോസിയേഷൻ്റെയും വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫോറത്തിൻ്റെയും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ഹാൾ അനുവദിച്ച സർക്കാരിനോടും നമ്മൾ പെട്ടെന്നാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് പക്ഷേ പിന്നെ സർക്കാർ അത് അലോട്ട് ചെയ്ത് തന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അന്ന് തന്നെ അലോ അലോട്ട് ചെയ്ത് തന്നു അപ്പോൾ സർക്കാരിനും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പിന്നെ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം അലങ്കരിച്ച ഡെക്കറേഷൻസ് അവർക്കെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം ഈ യോഗത്തിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും മാധ്യമ പ്രതി പ്രതിനിധികൾക്കും എല്ലാം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഭാഷയിൽ നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിക്കണം നിങ്ങളോടൊപ്പം എപ്പോഴും എല്ലാ കാലത്തും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഉറപ്പുമേൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ ചോദിച്ച് യോഗം പരസ്യമായി പിരിച്ച് പിരിഞ്ഞതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു താങ്ക് യു